los dos procedimientos que se utilizan más comúnmente son la electromiografía, examen que también se conoce como EMG, y estudios de conducción nerviosa conocido como NCS. El estudio de conducción nerviosa evalúa la presencia de anomalías de los nervios mediante la aplicación de estimulación eléctrica a ciertas partes de los mismos. Posteriormente, el examen electromiográfico se realiza utilizando electrodos muy finos colocados en varios músculos para evaluar su actividad eléctrica. Condiciones médicas comunes evaluadas por el examen electrodiagnóstico son el síndrome de túnel carpiano, irritación de las raíces nerviosas en la cuello y el área de la parte baja de la espalda, trastornos de los músculos, la neuropatía periférica y mucho más. Si usted siente que tiene algunos de estos síntomas o ha sido diagnosticado, contacte mi oficina para su consulta médica.